xin kính chào quý vị khán giả và các bạn đang xem uh, tất cả các tiền đài mạng xã hội uh. ngày hôm nay thì uh, em cũng uh, muốn lên tiếng trình bày về một cái sự việc mà hôm qua đến giờ là sự rằng uh, những cái lời nói của vân đã gây bức xúc trong cộng đồng mạng và qua cái câu chuyện của em vũ hai mươi đó quý vị uh, đêm ngày hôm qua thì em và anh chồng cũng uh, có đi ra sân bay để mà đón cô vân thì nghe nói rằng uh, sau khi mà chuyến bay chuyến bay của cô đi lây á là khoảng uh, gần một giờ thì cô đã tới sài gòn nhưng khi mà các em chờ chờ mãi đến một giờ mấy thì không thấy cô ra nhưng khi đi về thì uh, cũng gần khu vực nhà cô thì thấy một người xuất hiện lấp lấp nó lấy như cô vân vậy đó thì uh, chắc có lẽ là cô cũng phải sài gòn để mà tiếp tục gặp uh, vũ để mà đối chất về cái sự việc mà căn nhà tại uh, quận 12 nha quý vị cái điều đầu tiên ở đây đó là hôm qua khi mà nghe được cái lời nói của cô đầu tiên đó là thách vũ đi kiện đã làm cho bức xúc À, không hiểu vì sao vì cái lý do gì mà cô lại thách thức cộng đồng mạng như vậy đó là cái điều thứ nhất cái điều thứ hai đó là cô đã nếu mà theo luật sư bên phía vũ đã nói chín mươi chín chín phần trăm là sẽ lấy căn nhà cho vũ đó thì cô nghĩ sao mà sự thật nhá cô không phải là cái người giấu rồi cô chỉ là cái người mà kêu ông đầu của vũ hoặc là cô nhưng đó là cô là cô họ của vũ hay vai vé đó thì tại sao mà cô lại à, nói nó thẳng ra cô lại à, sử dụng những cái thủ đoạn để mà bán căn nhà tại của à, ông nội để cho vũ thì theo anh chồng anh chồng nghĩ sao về cái việc hôm qua đã cô vân đã lên tiếng để mà thách thức vũ là mày cứ đi kiện đi rồi tao sẽ cho tiền tao sẽ cho tiền mày đi kiện thêm nữa để anh chồng nghĩ sao thì à, anh theo anh nghĩ á, những cái thông tin mà mấy hôm nay anh em mình đã uh, giống như là đi tìm hiểu vòng vòng ở xóm đó sự ra cái câu chuyện này nó rất là phức tạp trong tiền giấy tờ nhà đất này nọ thì uh, ở đây bà thích thức vũ và thách thức tất cả những anh em mà truyền thông những anh em nào đưa thông tin về câu chuyện của bạn bạn thất hết tại, tại vì bạn có thể bạn nắm được cái vấn đề là thứ nhất là bạn có tiền thứ hai nữa bạn có giống như là quen biết lộn rồi nói chung là đủ có thể, phải, phải đủ thứ có thể bà tác động tới tại bà có tiền hơn đó nên bà dùng những cái đoạn thủ đoạn cái dụng như là à, anh em xã hội sẽ tác động tới vũ vũ sẽ bỏ cuộc câu chuyện này tại vì nếu mà câu chuyện của vũ này đó mà đi tới nơi đến chốn thì nó rất là lâu và rất là phức tạp và rất là tốn tiền cho nên là nó 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 nói chung là sử, sử dụng dùng các nội tổ đoạn này mà chiếm luôn cái căn nhà này em nói anh nghe nè à, theo cái quan điểm của em nha ừ. là em nghĩ uh, trong đầu của vân tính như thế này nè thì uh, tao sẽ dùng mọi cách để tao uh, chiếm ra cái căn nhà đó ừ. rồi tao đem tao bán cái điều thứ hai đó là cô vân sẽ suy nghĩ như thế này là vẫn cứ là một khoản tiền mới lớn thì uh, chưa có ba chạm nhiều tính dáng tới cái, cái, cái câu chuyện mà kiện tục thì thật sự là trong túi mình phải có rất là nhiều tiền mình mới đi đến cuối cùng bắt lọt được thì cô vân nghĩ rằng à, chắc mình chủ á thì nó đã thân vô thế cô nó cũng không có tiền đâu thì chắc chắn là mình sẽ làm những cái thủ tục để mình lấy căn nhà nó đi tiền nhưng thật chất rằng cô vân đâu có ngờ rằng à, đằng sau em vũ bây giờ là có các anh em youtube nè cũng có một bạn lên tiếng ủng hộ cho em vũ vật việc này chắc là cô vân không biết về cái câu chuyện rằng sẽ có rất nhiều ủng hộ nha cô vân mới kêu là tao cho tiền mày thì cô vân ơi cô cho vũ được nhiêu tiền đi kiện cô hả à, cô cho vũ được nhiêu tiền cô cho đừng chịu không chịu mười triệu hàng trăm triệu cái việc mà án phí mà đi kiện tốn rất là nhiều đó cô ha còn cô đừng có mà cô lấy cơ sở ở đâu mà cô nói là mày cứ đi kiện đi hay là bác bác gì ông nội mày bán cho tao đó là cái điều không thể chấp nhận được đúng không cô nếu mà ông nội của có bán căn nhà cho cô phải có giấy tờ đầy đủ thì cô cứ xô cái giấy tờ đó ra thì mình cũng là cô ừ. mình được vinh quang mà cái giấy tờ mà nói là bác là có nghĩa là ông nội vụ bán cho à, cô thì cái giấy tờ mà người nào ký và à, trước hay là sau cái di chúc mà của ông nội của vũ để lại cho vũ đó là một cái điều quan trọng nữa đúng, đúng. không ừ. tại vì như thế này nè có thể càng à theo em nghĩ thôi nha theo em nghĩ thôi cô cũng có một chút ở trong cái căn nhà đó ừ. một chút thôi rồi vào bao nhiêu nói chung là chia cho họ hàng hay là của ông vũ bao nhiêu phần đó thì thôi bây giờ là cái câu chuyện nó đã lên cộng đồng mạng rồi thì uh, mình cũng không có muốn để phát uh, ra là có ý cô vân như thế này được có đặt cái câu chuyện nó ra phát luận bất không mà cô sẽ mất trắng nữa tại vì những cái gì là của ông vũ thì cô nên thả phần và trả lại cho nó còn ông vũ nó nói với cô á trong cái câu chuyện này sẽ ra bốn năm nay rồi cô cứ dùng hết những cái trò như là đưa thằng vũ đi làm rồi bắt đầu rằng à cô nói cô lo sống cho nó cô không trả thiếu phố một cái gì cả 
mà đến ngày hôm nay bây giờ là cô không để cho nó thiếu thốn cái gì thì đúng rồi tại vì nó đâu có gì đâu để mà thiếu thốn nó ra đường nó ở luôn rồi đó ha cô vân à, đó là cái vấn đề xưa ai xưa tí xíu à, tại vì à, theo xe sư đoán sư đoán của anh á là trong khoảng một thời gian mà bà giảng thì lúc đi làm là lúc đó bà làm gì không ngủ những cái bài toán những cái chiêu trò của bà để tính nó không cần đủ về nhà để làm giấy tờ này nọ là để mà đưa cái, bán cái nhà này đi bà không biết hiện tại căn nhà này đó là có phải là bán hay chưa nhưng mà không biết dịch thì tất cả những cái đó người ta có bán rồi đó có thể là bà sẽ thủ tục như thế nào để cho cái giấy như anh đem phải là họ hàng gì bà sẽ cái căn nhà đó đúng không đó thì ở đây là bà cố tình bà không cho ngủ về nhà mà để bà làm chi làm thủ thuật tất cả những cái vấn đề đó và thậm chí đẩy cho em vũ hết cái công ty này tới công ty khác sống ngoài đường là ngoài chợ ngoài sáng của đội những chị qua vũ làm hai năm mà đúng nhận được có một triệu gửi hai triệu bạc còn như tất cả những cái tiền mà vũ làm công bà lấy hết ghê không trời ơi mà nó lo cho vũ lâu như thế này thì đó lo cho vũ không thiếu thốn cái gì ừ. hết đó ừ. rồi thêm một phần nữa là như thế này nếu bà thông qua cái loạn mà bà gọi nói chuyện với vũ á bà nói là vũ đây là cháu nuôi thôi như cháu nuôi quan trọng là không có cháu nuôi đó là cái giấy mà à, giấy gì à, cái chút của ông nội của vũ là cho dù vũ không có hưởng hưởng hết một căn nhà đó nhưng vũ có một cái phần ở trong đó trong căn nhà đó và ba vũ có một cái phần ở trong căn nhà đó luôn chứ bà không có chọn chuyện được đừng có nói cháu nuôi hay cháu ruột ừ. cứ chó trong gì chút là được rồi lắm ơi đừng có nói gì chứ bây giờ thí dụ người ta là cháu nuôi đi nhưng mà cái chủ tài sản đó người ta thương người ta dành tình cảm và đặt sự tin tưởng thì người ta vẫn cho nó là bình thường đừng có nói cháu nuôi hay cháu ruột gì ở đây cả nhiều khi chính cái người con ruột trong gia đình lại không có gì đó đúng đúng đừng có đừng có nói như vậy như bà là bà hình như là bà là người cô bà con bà đâu có quyền cho cái nhà này nhưng mà bà nói là là nội dụng bán đúng không đúng cô nói như là tại anh hiểu là tại vì cô cô vân là người bắt thì chắc ừ. chắn gia đình của bà vũ là người bắt luôn nói như thế này là theo cô nói là gọi không nội của bằng bác tức là ba hoặc mẹ của cô vân là em của à, ông nội của vũ thì đọc ra rằng có là cái vai của cô của họ đó cô này cô thôi mà bây giờ là tự nhiên anh thấy anh vũ bây giờ nó cũng là kiểu mà cha mẹ cũng không còn đó là cái thực thiệt thòi trong vũ rồi ở đây à, bây giờ thấy à, kiểu à, thân cô thấy cô thôi à, nó đẩy ra đường luôn đó để tao à, thấy căn nhà đó rồi bắt đầu nói rằng ông nội thì giấy tờ đâu nó sự nếu nha nếu mà cô đúng đó thì từ bữa giờ cái câu chuyện mà cô làm cho vũ chắc là nó không dám lên cộng đồng mạng luôn rồi đó nếu mà thật sự nữa cứ nhiều cảm thấy nha anh đúng cái việc gì đó đúng không anh đưa giấy tờ ra đó mày nói được gì nữa giờ giấy trắng một đêm nói được gì nữa bây giờ đừng có cái kiểu mà bây giờ thấy nhóc mới ra đường bắt đầu là ăn thiếp mà không có được rồi với một phần như thế này ý cô dân tất nhiên là bà dân này mà xem được những clip anh em mình đăng tải mấy hôm nay rồi thì cô nếu mà cô mà giống như sống có tình cảm chút xíu hãy lậu diện ha à, đừng có lúc thì ở hà nội lúc mà nói là ngày mai tôi bay vào rồi ngày hôm nay tôi bay vào cuối cùng ra là đó những cái chiêu trò của bà để mà kéo giãn thời gian có thể mà tính toán con đường của bà như thế nào đó thì bây giờ nếu mà cô mà xem anh em những clip anh em ta đăng tải nếu mà anh em có nói sai gì đó thì cô cứ gọi thẳng anh em À, nói chuyện đi nói như thế này là không biết cô ăn ở làm sao mà đến giờ này cái câu chuyện của cô trên cộng đồng mạng đó không ai bên cô được hết ừ. không ai bên được tại vì người ta nghe người ta cái à, dù gì ví dụ mà mình có ví dụ mà căn nhà đó trở lại đi à cho mình chút ba mươi phần trăm cô vũ thì cứ đưa cho những ba mươi phần trăm đó để cho nó tận sống và ở đây thì cả bây giờ nó không có không còn là người thân bên cạnh bây giờ một mình nó bây giờ nó biết sơ sở bằng cách nào và thêm một cái điều thứ hai nữa như thế này nè là cô nói là cô sẽ mà cô đấu chất đúng không mà cô có hẹn lần hẹn lượt như là cô hẹn của ai à ở đâu nghe nói là cái binh điệp viên mà em cài vào thì họ nói rằng là cô vẫn hẹn giữa tháng nhưng mà không biết là tháng trên tháng dưới nha à, mà biết là năm nào tháng nào nữa đúng không năm nào tháng nào nữa bây giờ là mất chung gần rồi các em rất bức xúc luôn bức xúc về cái việc mà từ bữa giờ cứ đi kiếm cô vân hoài mà cô vân không lộ gì cứ lấp lại lấp đó ở đâu không À, xin phép quý bà của chúng chị xem những uh, anh em đăng tải video lên đó, thì mong rằng quý bà chị xem thông cảm mấy anh em đây giúp vũ giúp bằng cái tâm giúp bằng cái, cái, cái thời lực rồi góp lên tiếng đó cũng như là mong rằng quý bà chị những ai nếu lực đó, thì hãy gọi thẳng vào hoàn thành cái số điện thoại anh em trên đó để mà có thể là uh, góp lên một tiếng nói để lấy lại cái sự công bằng cho em vũ này thôi anh em đây những vũ cũng đâu kêu cần kêu anh em đến đến đây mà giống hỗ trợ những đâu anh em làm được cái tâm thôi tại tại vì thấy 
một nó nhỏ tuổi á rồi người bị chính người cái cô của mình làm như vậy thì một cái người thanh niên tuổi đang lớn hơn đang trưởng thành nữa thì rất là tội cho em thì cũng mong rằng quý bạn xem hết thông cảm tại vì mình làm theo việc có tâm đúng không chứ đâu phải là mình làm gì cái đồng tiền đâu đó, đó là vậy đó nói như này là tại vì á cũ bây giờ theo mình xét xác nhận nha theo quan điểm về mà đang tạo thế yếu đúng không thì mình cũng lên tiếng bảo vệ và không phải bảo vệ cái sai những cái nào đúng thuộc về vụ thì cứ đem dạy cho vụ mà thôi ở đây anh thấy không anh biết là cái vấn đề mà dân sự kiện nhà rồi đất đai nó tốn rất là nhiều thời gian và rất là nhiều tiền tiền vụ nó đâu có chi phí đâu cũng hơn có được người à, sẵn sàng đứng sau lưng để mà giúp vụ trong cái câu chuyện này thì hy vọng rằng đó trong thời gian sắp tới đây đó dạ bò quá dạ bò quá là cô vân sẽ tiêu tận lại với vụ ha là sẽ ra bên công chứng là ba mặt một lời luôn đến là làm giấy tờ làm giấy tờ xong thì không có thay đổi được nữa thì à... cái thứ hai đó là cái đi vô cái đi vô có nghĩa là cái phần mà luật sư á thì sau lưng tại vụ với người ba nuôi của vũ á là không đủ cái khả năng giống như là không có đủ chi phí á là đi lo cái việc mà thuê luật sư này nọ ở đây là có thể một năm có thể là ba năm, năm luôn luôn. Luôn. Ờ. năm luôn đó nhưng mà câu chuyện này phải đi tới nơi đến chốn mới giúp được em vũ và người đứng sau lưng hỗ trợ về kinh tế và uh, chi phí á là đi tới cô vị sư gì đó là đứng ra hỗ trợ hết cả quà wow. đó đấy thì rất là tốt đối với vũ thì nên mình sẽ có thể là tìm hiểu cô vị sư này giống như là nâng lên cho cộng đồng mạng biết phải không là để uh, tại vì nhiều, rất là nhiều bà con đã gọi lên khán giả gọi lên nói là cứ cho quay cái phỏng vấn cái gì sư cô này để biết tại vì sư cô được quá tốt đi tại vì cái chi phí nó rất là cao tại sư cô nó phải trả hết tất cả những cái phần đó thì không xem được cái cái đoạn về sư cô nữa chưa coi là em ta rồi ừ. đó là thật là rất là vui ha nói nói thẳng ra như thế này là không phải tốt về vấn đề tiền bạc không đâu mà tốt còn về vấn đề thời gian sức lực rất là nhiều luôn trong cái câu chuyện mà liên quan đến nhà của đất đai và cái bên thua ví dụ cái bên mà thắng tiền thì không sao mà cái bên thua thì là phải đóng một phần phí tùy theo cái giá trị phần trăm cái tài sản đó và thiên hy vọng rằng những cái thời gian sắp tới đây thì cái tích tốt sẽ đến với vũ tại vì đó, em cũng được một vị sư quá tốt ủng hộ cho em cái thứ hai là cũng có các anh em youtube làm cái động lực tích thật để cho em bước tiếp trong cái khoảng thời gian sắp tới đây đó là khoảng thời gian mà thật sự là nó cũng hơi cao cho hy vọng rằng sẽ vừa đi làm chắc khủng thời gian để mà lo công chuyện của mình lấy lại chuyện gì là của mình luôn và cái câu hôm qua em nghe một cái câu mà thách thức cái bạn nào mà quay cái video giúp đỡ cho vũ ừ. thì mình thấy mình tức nha thích là mấy cái việc mày làm đi nó thách mày luôn đó ừ và thách luôn còn thách luôn ừ thách luôn cái những cái này mình bây giờ mà cô thách á cô ngon cô lộ diện đi cô anh cô cứ gặp anh em cô cô cô, cô con và và gọi cho anh em cô con thôi dám dám không em mất bật không phải là anh em mình nói phép anh em ơi làm gì cái gì để gây áp lực cho bả lộn việc ra giáp mặt đi chứ đừng có hứa hẹn hoài anh, anh biết cô vân mặt lắm á mình á hả thì mày nhá thì mở mày cái này là để cho cơ quan lộn cái lộn hết luôn chứ thôi à. tôi nói thẳng ra là làm thì thăm làm thì thăm à, thôi thôi bây giờ là điều định thì nó cũng có một cái gì đó ha thì hai cô cháu ngồi lại với nhau rồi đưa ra phòng công chứng à, cơ quan pháp luật người ta lập chứng là xong xuôi hết thằng này mà muốn à lấy chọn về mình thì chắc chắn điều đó là sẽ không bao giờ có ha nuốt không nuốt không nổi đâu thì, nuốt hết không nổi cái lọc nhân quả rồi à, không ha thì à, lời thì gửi cho cô thì cũng, cũng mong rằng à, cô có số điện thoại của các anh em bên dưới màn hình đó cô cô muốn à, chị thì cô cũng liên hệ các anh em ha chứ cô khỏi mà mạnh bèn cô lên đây con thách này thách người kia Bộ bây giờ cái thời buổi hiện tại là nó không mặt chưa này cô không có số tiền mà giờ ta có tiền tụi mày dạ cô có tiền nhưng mà cô chưa chắc cô nhiều tiền bằng những người khác nha cô nha hả cô vân ha nên uh, sống cho chuẩn mực lại đi rồi thì uh, cũng uh, lời gửi cho cô vân và cũng uh, nói lên những cái quan điểm ủng hộ cho em vũ trong cái tuổi này thì sắp tới uh, em nghĩ rằng sẽ kéo rất là dài ha các anh em mình cũng sẽ cố gắng giữ sức khỏe để mà tiếp tục là ủng hộ tinh thần cho em vũ nhanh nha rồi xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những video mới tiếp theo bye bye nó cảm ơn bạn chị